শুরু করছি আমি আবু হাসনাত মোহাম্মদ এহসানুল খান প্রভাষক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মাসপুরা মহাবিদ্যালয় আমাদের আজকের লেসন হচ্ছে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি থেকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি তে রূপান্তর ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সাধারণত আমরা দেখে দেখে থাকি এর দুইটা অংশ থাকতে পারে একটা পূর্ণাংশ আর একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ শুধু পূর্ণাংশ দিয়েও ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি হয় বাইনারি হয় অক্টাল হয় হেক্সাডেসিমাল হয় যে কোনো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিরই সাধারণত দুইটা অংশ থাকে একটা পূর্ণাংশ একটা ভগ্নাংশ তো আমাদের এখানে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিরও দুইটা অংশ আছে একটা পূর্ণাংশ এবং একটা ভগ্নাংশ এই পূর্ণাংশকে আমরা ডেসিমাল অর্থাৎ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি পূর্ণাংশ থেকে যদি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে যেতে চাই তাহলে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি যে বেজ আছে সেই বেজ দিয়ে এই পূর্ণাংশকে আমরা ক্রমাগত ভাগ করে যাব এবং ভাগশেষকে সংরক্ষণ করব ভাগশেষকে সংরক্ষণের মাধ্যমে এই ভাগশেষ থেকে আমরা একটা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি পাব যেটা হবে আমাদের ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণাংশের বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণাংশ তো যা হোক আমাদের এখনকার কাজ হচ্ছে আমাদের এই বর্তমান সাঁত্রিশ দশমিক তিন পাঁচের পূর্ণাংশ হচ্ছে সাঁত্রিশ এই সাঁত্রিশকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব তো দুই দিয়ে ভাগ করলে সাঁত্রিশকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করা যায় আমরা ভাগফল পাবো আঠারো এবং ভাগ শেষ পাবো হচ্ছে এক এবং এই আঠারোকে যদি আবার দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পরে আমরা ভাগফল পাবো নয় এবং ভাগ শেষ পাবো শূন্য আবার এই নয়কে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে ভাগফল পাবো চার এবং ভাগ শেষ পাবো এক চারকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে ভাগফল পাবো দুই এবং ভাগ শেষ পাবো হচ্ছে শূন্য আবার দুইকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পরে ভাগফল পাবো এক এবং ভাগ শেষ পাবো হচ্ছে শূন্য তেমনি আবার এককে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে এক এর মধ্যে দুই যায় না এই কারণে যেন ভাগফল হচ্ছে শূন্য এবং ভাগ শেষ হচ্ছে এক এইখানে আমাদের সর্বশেষে যে ভাগ শেষটা পেয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের এম এস বি অর্থাৎ সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক এবং সর্বশেষ সর্বপ্রথম যে ভাগ শেষটি পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এল এস বি তো আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এখানে তিরজন দিয়ে বুঝিয়েছি যে আমাদের বাইন সংখ্যা যেটা পাবো তার নিচে সর্ব নিচে যেটা পেয়েছি সেটা যাবে সর্বার বামে তারপরে যাবে শূন্য তারপরে যাবে শূন্য তারপরে যাবে এক তারপরে শূন্য তারপরে এক অর্থাৎ আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে সাঁত্রিশ অর্থাৎ প্রেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সাঁত্রিশ ইকুয়াল টু এক শূন্য শূন্য এক শূন্য এক বাইনারি এরপরে আমরা ভগ্নাংশের অংশটুকু যখন করব ভগ্নাংশের নিয়মটা ডেসিমালের উল্টা অর্থাৎ ডেসিমাল ডেসিমাল বলছি পূর্ণাংশের উল্টা ভগ্নাংশের নিয়ম পূর্ণাংশের উল্টা অর্থাৎ পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে আমরা বেস দিয়ে ভাগ করেছি আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা বেস দিয়ে গুণ করব তার মানে হচ্ছে এখানে দশমিক থ্রি ফাইভ অনেকে দশমিক পঁয়ত্রিশ বলে থাকবেন কিন্তু এটা আসলে ভুল দশমিকের পরের অংশগুলো আর ডিজিট আলাদাভাবে পড়তে হয় অর্থাৎ এখানে আমরা বেস দিয়ে গুণ করলাম তাহলে বেস দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি হলো পাঁচ দুগুণে দশ শূন্য হাত হইলে এক আর তিন দুগুণে ছয় একের সাত আমরা এটা পাওয়ার পরে যদি আমরা এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক সাত কিন্তু আমাদের সেটা করা উচিত হবে না আমাদের এটা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গুণ করা উচিত হবে অর্থাৎ পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য হাত হইলে এক তিন দুগুণে ছয় আর একের সাত এখন এই যে এখানে আমাদের পূর্ণাংশ হচ্ছে শূন্য এবং ভগ্নাংশ অর্থাৎ দশমিকের পরের অংশ হচ্ছে সাত শূন্য এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে দশমিকের পরে যদি এখানে দুই ঘর আছে তাই দশমিকের পরে অবশ্যই দুই ঘর রাখতে হবে এবং আমাদের ভগ্নাংশের ওই অঙ্কটি যদি দশমিকের পরে এক ঘর থাকে তাহলে সেখানে অবশ্যই দশমিকের পরে আমাদের এক ঘরই রাখতে হবে আবার যদি দশমিকের পরে তিন ঘর হয় তাহলে আমাদের এই গুণ ফলও ঠিক একই নিয়মে দশমিকের পরে তিন ঘর রাখতে হবে অর্থাৎ ডান দিক থেকে গুণে তিন ঘর পরে আমাদের দশমিক বসাতে হবে যাই হোক কথা না বাড়িয়ে আবার কাজ করি এখানে আবার যদি গুণ করি তুই দিয়ে তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে শূন্য দুই শূন্য শূন্য সাত দুগুণে চোদ্দ সাত দুগুণে চোদ্দ পেলে আমরা পেছন থেকে যদি দুই ঘর গুণে আসি তাহলে পরে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি 
এক দশমিক চার শূন্য এখন আমাদের পূর্ণাংশকে কিন্তু আমরা বেশ দিয়ে গুণ করবো না আমরা শুধু ভগ্নাংশ টুকুকেই গুণ করব অর্থাৎ এক দশমিক চার শূন্য এখানে আমরা এককে এই ভগ্না বেশ দিয়ে গুণ করবো না আমরা শুধুমাত্র চার শূন্যকে বেশ দিয়ে গুণ করব তো যাই হোক আবার এখান থেকে আমরা আবার এই চার শূন্যকে যদি গুণ করি তাহলে পাবো হচ্ছে দশমিক শূন্য দশমিক আট শূন্য এখন শূন্য দশমিক আট শূন্যকে যদি আবার দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে পাবো হচ্ছে এক দশমিক ছয় শূন্য এখানে আবার একে গুণ করব না আমরা গুণ করব পিছনে ছয় শূন্যকে পিছনে ছয় শূন্যকে যদি গুণ করি তাহলে পাবো পাবো হচ্ছে এক দশমিক দুই শূন্য এই রকম করতে করতে আমরা গুণ ক্রমাগত করে দিতে পারবো তবে এইখানে যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে না যে আমাদের এই গুণ করা কখনো শেষ হবে একমাত্র গুণ করা তখনই শেষ হবে যখন দেখা যাবে যে দশমিকের পরে সবগুলোই আমাদের শূন্য হয়ে গেছে তখন আমরা আশা করতে পারবো যে আমাদের গুণ করা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বর্তমানে যে ধরনের অঙ্ক করছি তাতে এ ধরনের গুণ করা কখনো শেষ হবে না এই জন্য এরকম ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর করবো কি আপাতত চার ঘর অথবা পাঁচ ঘর অর্থাৎ যেখানে আমাদের লাস্ট ডিজিট এক এক হবে আমরা ঠিক সেরকম একটা জায়গা যে আমাদের গুণ করা বাদ রাখবো এবং পূর্ণাংশের নিয়মে আমরা সবার নিচে যেটা ছিল সেটাকে নিয়েছিলাম এম এস বি অর্থাৎ সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক তেমনি আমরা এইখানে উল্টা অর্থাৎ আগেই বলছি উল্টা সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম যে অঙ্কটা পেয়েছি আমরা সেটা নেব এম এস বি অর্থাৎ শূন্য এবং শেষে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এল এস বি অর্থাৎ সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক এখানে আমরা দুই পাশে যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব যে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে তীরটা নিচ থেকে উপর দিকে গেছে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে তীরটা উপর থেকে নিচের দিকে এসেছে অর্থাৎ পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে আমরা অঙ্কগুলো নেব নিচ থেকে ক্রমাগত উপরের দিকে আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা যে অঙ্কগুলো নেব সেগুলো নেব হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে অর্থাৎ শূন্য দশমিক পঁয়ত্রিশ ইকুয়াল টু আমরা পাবো শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য এক এক ডট ডট অর্থাৎ আরও আছে শেষে আমরা সেটা নিলাম এখন আমরা দেখলাম যে সাঁত্রিশ ইকুয়াল টু এক শূন্য শূন্য এক শূন্য এক এবং শূন্য দশমিক পঁয়ত্রিশ তিন পাঁচ ইকুয়াল টু শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য এক এক ডট 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 অর্থাৎ এরপরে যেহেতু আরও গুণ করা যেত এই জন্য ডট দেয়া হয়েছে এখন এই দুইটা অংশ যদি আমরা এক করে দেই অর্থাৎ সাঁত্রিশ এবং দশমিক তিন পাঁচ তাহলে আমরা সাঁত্রিশ দশমিক তিন পাঁচ পাবো এই দুইটার মান দুইটা এক জায়গা করার পরে আমরা প্রথমে সাঁত্রিশের যে বাইনারি মান আছে সেটা লিখবো আর তারপরে যে ওই শূন্য দশমিক শূন্যটা বাদ দিয়ে দশমিকের পরে যত দশমিক সহ দশমিকের পরে যতটুকু আছে আমরা ততটুকু যদি লেখি তাহলে আমরা এখান থেকে দশমিক সংখ্যার বাইনারি মানটা পেয়ে গেলাম তো যাই হোক এরপরে আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে টুকান্ত দেখাবো আমরা একটা সংখ্যা নিলাম যে সংখ্যাটা হচ্ছে দুইশো তো আমরা এখানে একটা কৌশল অবলম্বন করব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের যে বাইনারি মানটা হবে সেই বাইনারি মানটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা এক থেকে প্রতি ক্ষেত্রে দুই দিয়ে গুণ করে বামের দিকে আগাবো যেমন এক একের ডবল দুই দুইয়ের ডবল চার দুইয়ের ডবল চার চারের ডবল হচ্ছে আট আটের ডবল ষোলো ষোলো ডবল বত্রিশ বত্রিশের ডবল চৌষট্টি চৌষট্টি ডবল একশো আঠাশ একশো আঠাশের ডবল দুইশো ছাপ্পান্ন তবে দুইশো ছাপ্পান্ন আমার কাজে লাগবে না কারণ দুইশো ছাপ্পান্ন পঁয়ত্রিশ দুইশো পঁয়ত্রিশকে অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ আমরা অতিক্রম করে যাওয়া এমন কোনো কিছু আমরা রাখবো না আমরা সেই ক্ষেত্রে নেব হচ্ছে যে মানে এইভাবে ডবল করতে করতে দুইশো পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি গেছে দুইশো আঠাশ আমরা একশো আঠাশ একশো আঠাশ পর্যন্ত যাব কিন্তু দুইশো ছাপ্পান্নতে যাবো না এখন আমাদের এই যে উপরের যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কগুলোর যে সমস্ত উপরের যে সংখ্যাগুলো আছে যে সংখ্যাগুলোর যে সংখ্যাগুলো যোগ করলে আমার দুইশো পঁয়ত্রিশ হবে আমরা শুধুমাত্র সেই সংখ্যাগুলো নিচে এক দিব এবং যেগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে না তার নিচে শূন্য দেব যেমন আমরা এখানে দুইশো একশো আঠাশ আছে একশো আঠাশের সঙ্গে যদি চৌষট্টি যোগ করি তাহলে আমরা পাবো একশো বিরানব্বই একশো বিরানব্বইয়ের সঙ্গে যদি চৌষট্টি যোগ করি তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে দুইশো চব্বিশ দুইশো চব্বিশের সঙ্গে যদি আট যোগ করি তাহলে আবার পাবো হচ্ছে দুইশো বত্রিশ দুইশো বত্রিশের সঙ্গে যদি দুই যোগ করি তাহলে পাবো দুইশো চৌত্রিশ আর তার সঙ্গে যদি এক যোগ করি তাহলে পাবো দুইশো পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ আমাদের দুইশো পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের আট এবং চার এর প্রয়োজন নাই অর্থাৎ আট এবং চার এর নিচে হচ্ছে শূন্য আর বাদ বাকিটা হচ্ছে সবই এক বসিয়ে দেব এক বসিয়ে দেওয়ার কারণে 
আমার এখানে বাইনারি সংখ্যা হয়ে গেল যে এক 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 শূন্য এক শূন্য এক এক অর্থাৎ আমরা সেটাই পেয়ে গেলাম অর্থাৎ শর্টকাট পদ্ধতিতে আমরা ভাগ করলাম না কোনো কিছু করলাম না কিন্তু শর্টকাট পদ্ধতিতে একটা বাইনারি সংখ্যা পেয়ে গেলাম আমরা দ্বিতীয় আর একটা দেখি আমাদের এখানে আছে একশো উনত্রিশ তো একশো উনত্রিশ যেহেতু আছে এই একশো উনত্রিশ আমরা এভাবে এক একের ডবল দুই দুইয়ের ডবল চার চার ডবল আট আটের ডবল ষোলো ষোলো ডবল বত্রিশ বত্রিশের ডবল চৌষট্টি চৌষট্টি ডবল একশো আঠাশ তো একশো আঠাশ এবং এক যদি যোগ করা যায় তাহলে পাবো একশো উনত্রিশ অর্থাৎ প্রথম একশো আঠাশ এবং এক এই দুইটার নিচে আমাদের এক আছে আর বাদ বাকি মাঝের গুলো যেহেতু কোনো কাজে লাগে নাই সেই জন্য আমরা এগুলো নিচে শূন্য দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ আমাদের একশো উনত্রিশের বাইনারি হচ্ছে এক শূন্য 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 এক অর্থাৎ এইভাবে যদি আমরা করি তাহলে আমরা শর্টকাটে পেয়ে যাচ্ছি আবার আর একটা অঙ্ক আমরা দেখি যেটা দুইশো ছাপ্পান্ন অর্থাৎ একশো আঠাশের ডবল দুইশো ছাপ্পান্ন কিন্তু দুইশো ছাপ্পান্নতে না যায় আমরা দুইশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত যদি যাই তাহলে সেক্ষেত্রে দেখব এখানেও এক একের ডবল দুই দুই ডবল চার চারের ডবল আট আটের ডবল ষোলো ষোলো ডবল বত্রিশ বত্রিশের ডবল চৌষট্টি এখানে দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো অঙ্ক যোগ করলেই শুধুমাত্র দুইশো পঞ্চান্ন হয় এই জন্য সবগুলো নিচেই এক দিয়ে আমরা দুইশো পঞ্চান্নর বাইনারি পাচ্ছি হলো এখানে আমাদের কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা এক আটটা এক দিয়ে আমাদের দুইশো পঞ্চান্ন হবে অর্থাৎ এভাবে আমরা শর্টকাটে বাইনারি দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে পারবো তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে পাঁচ পাঁচের বাইনারি কত তাহলে আমরা ওইভাবে করতে যাই এক একের ডবল দুই দুইয়ের ডবল চার চারের ডবল আটে যাওয়ার দরকার নাই কারণ পাঁচ হওয়ার জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে চার এবং এক অতএব চার এর নিচে এক এবং একের নিচে এক দেব দুই দুই যেহেতু প্রয়োজন নাই দুইয়ের নিচে শূন্য দেব তাহলে আমাদের পাঁচের বাইনারি হচ্ছে এক শূন্য এক এরকম আমরা আরও বাইনারি করতে পারবো তো সেগুলো আমাদের খাতা কলমে বা অন্যান্য সময় আমরা প্র্যাকটিস করব যদি এইখানে বোঝার কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমার ইমেইল অ্যাড্রেস আছে ফোন নাম্বার আমার আছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে অথবা আমার সঙ্গে মেইল করে কথা বলা যাবে আর আমার এই পেজটাকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি সেই সাথে বলছি এই অঙ্কগুলো যদি টাইম লাইনে রেখে দেওয়া যায় অর্থাৎ শেয়ার করে নিজের টাইম লাইনে রেখে দেওয়া যায় তাহলে একে তো বন্ধুরা উপকৃত হবে তারাও এই পেজের এই লেকচারগুলো দেখতে পাবে এবং এইটা মাঝে মধ্যে দেখলে বা সবাই মিলে বারবার দেখলে তাহলে পরে এই অঙ্কটাও অনেকটা নিজের আত্মস্থ হয়ে যাবে তারপরে এখান থেকে এই নিয়মটা বারবার দেখে শিখে খাতায় করলে দেখা যাবে অতি সহজেই দশমিক সংখ্যা থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করা সহজ হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে আগামী ভিডিও দেখার জন্য সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ